प्रिंसिपल्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन ओके सो क्रॉप क्या है क्रॉप इज अ प्लांट ऑफ इकोनॉमिक इंपोर्टेंस कल्टिवेटेड ओवर ए लार्ज एरिया फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज लाइक सच एस फूड फोडर फाइबर एंड कैश क्रॉप क्या है जो कि एक इकोनॉमिक पर्पज एक एक प्लांट है जिसको हम ग्रो करते हैं फॉर एक इकोनॉमिक पर्पज और फॉर ओन कंजप्शन लाइक हम लोग खाते हैं कुछ नहीं तो फोडर कंजप्शन फोडर टाइप लाइक टू फीड कैटल्स एंड फाइबर और कैश दिस आर नोन एज क्रॉप ओके सो कल्टिवेशन क्या है कल्टिवेशन इज द मैनेजमेंट ऑफ बोथ क्रॉप एंड इट्स माइक्रो एनवायरमेंट कल्टिवेशन क्या है जितना भी हम प्रैक्टिस करते हैं जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम टीलेज टू सोइंग टू स्पेसिंग इरीगेशन वीड मैनेजमेंट सब में हम क्या करते हैं हम ये करते हैं कि उसका माइक्रो एनवायरमेंट चेंज करते हैं मॉडिफाई करते हैं टू ऑप्टिमाइज द न्यूट्रेंट और uh, जितना भी रिसोर्सेस है ठीक है उसका ऑप्टिमाइज यूज के लिए ठीक है वो है कल्टिवेशन द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इज टू गेट मैक्सिमम इकोनॉमिक एल्ड फ्रॉम अवेलेबल मैनेजमेंट प्रैक्टिस एंड रिसोर्स एट मिनिमम कॉस्ट ठीक है बेसिक प्रिंसिपल क्या है क्रॉप प्रोडक्शन का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि मतलब हम जितना भी रिसोर्सेस हमारे पास अवेलेबल है उसको लेके हम मिनिमम कॉस्ट में कैसे हायर इकोनॉमिक एल्ड मिल सकता है हमको ठीक है ये है बेसिक प्रिंसिपल सो फैक्टर्स क्या क्या डिपेंड करता है क्रॉप ग्रोथ में वन इज जेनेटिक फैक्टर जो कि इंटरनल फैक्टर है जैसे कि हाई एल्ड पोटेंशियल हो गया इसका एल्ड ज्यादा होगा देन रेजिस्टेंट टू बायोटिक एंडाबायोटिक स्ट्रेस कुछ कुछ वेराइटी और प्लांट ऐसे है जो कि बायोटिक एंडाबायोटिक स्ट्रेस रजिस्ट कर सकते हैं देन वाइडर अडेप्टेबिलिटी ठीक है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर ऑक्सीजन जिबोल साइटोकाइन जो कि ग्रोथ एन आंसर है एंड एथिलीन एप्सिक एसिड ग्रोथ इनिवेटर है एप्सिक एसिड अदर नोन एज अदरवाइज नोन एज स्ट्रेस हार्मोन ठीक है क्योंकि ये स्ट्रेस के दौरान ज़्यादा प्रोडक्शन होता है देन क्लाइमेटिक फैक्टर सोलर रेडिएशन टेम्परेचर प्रेसिपिटेशन विंड एक्सेट्रा देन एडोफिक फैक्टर एडोफिक फैक्टर में सॉइल मॉइस्चर न्यूट्रिय सप्लाई सॉइल रिएक्शन सॉइल एयर सॉइल बायोटिक फैक्टर्स ये सब आ जाते हैं ठीक है दीज आर द क्रॉप ग्रोथ फैक्टर्स 